पाँव भारी होना हाँ यही कहते हैं ना जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पाँव प्रेग्नेंसी में भारी क्यों होते हैं या पैरों में दर्द या पैरों में सूजन ये चीज़ के बारे में समझना और जानना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि 10 में से कम से कम तो सात आठ जनों को ये तकलीफ़ होने की संभावना होती है और आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और इससे निजात पाना है और इससे हमें अगर सोल्यूशन चाहिए तो कौन से वो दस इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमें इसमें मदद करेंगे मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ लेनेस्ट मलाड मुंबई से स्वागत है आपको हमारे वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स और साइंस की जो हमें प्रेगनेंसी में परेशानी करते हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेनेस्ट और बेल आइकन को प्लीज़ दबाएँ जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ आपको अपडेट होते रहे सो हम आज बात करेंगे पाँव भारी होना या पैरों में सूजन आना या पैरों में दर्द होना ये जो कॉमन सिम्टम्स प्रेगनेंसी में होती है कभी कभी 70 टू 80 परसेंट लोग कहते हैं कि ये तकलीफ़ में प्रेगनेंसी में होती है उसमें से कम से कम तो 30 परसेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये तकलीफ बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है और उसके लिए इलाज करना भी जरूरी पड़ जाता है तो so, सबसे पहले समझे कि ऐसा होता क्यों है प्रेगनेंसी के समय जो हमारे हारमोन्स बढ़ जाते हैं हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारे शरीर में जो हमारी जो दीवारें होती है ब्लड वेसल्स की उसमें से बड़ी आसानी से जो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम है उसमें से थोड़ा सा फ्लूड बाहर आके जो डिपेंडेंट एरिया है स्पेशली हमारा जो पैर जो हम नीचे लटका के रखते हैं बहुत समय वहाँ पर स्वेलिंग आना स्वाभाविक है कभी कभी ये कुछ कठिन परिस्थितियाँ होती हैं या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या डिजीज़ होती हैं तब भी ये बढ़ सकता है जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना शरीर में खून कम होना या किडनी या लीवर की बीमारियाँ उसमें भी ऐसा हो सकता है सो so, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसका इलाज डॉक्टरों से कराना जरूरी है ये चीज़ रूल आउट करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है एक बार आपके डॉक्टर ने ओपिनियन दे दिया कि भाई नहीं ये फिजियोलॉजिकल है और ये कोई पैथोलॉजिकल या तकलीफ़ वाला नहीं है तो तब आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं और आज हम वो टॉप टेन टिप्स डिस्कस कर रहे हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं तो so, सबसे पहला टिप क्या है सबसे पहला टिप ये है कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है अगर आप एक ही पोजीशन में बहुत देर तक खड़े रहते हैं चाहे वो आपके काम की वजह से या चाहे आपके किचन के काम की वजह से आपको ये सूजन होना स्वाभाविक है पैरों में क्योंकि वो डिपेंडेंट पार्ट है सो आप हर थोड़ी देर में ब्रेक ले लीजिए तो उससे हम आते हैं अपने दूसरे टिप पे, वो है आराम करना सफिशेंट रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में आम तौर पे हम कहते हैं आठ से दस घंटा अगर आपको आराम मिले पूरे चौबीस घंटे में तो बहुत बढ़िया बात है मैं जानता हूँ ये कहना आसान है करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो बाहर काम करते हैं उन्हें मुश्किल हो जाता है और जो घर में काम करते हैं उन्हें और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लेकिन आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं यदि आप घर में ही हैं तो आप आराम करने के लिए बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं और आप बहुत कंटिन्यूसली खड़े ना रहें इसका केयर करें तो ये आपका हो गया दूसरा टिप सो तीसरा टिप आता है कि आप आराम आराम की बात कर रहे हैं तो तीसरा टिप मत भूलिए कि एक्सरसाइज भी करना है आपको हाँ एक तरफ आराम के लिए कह रहे हैं और एक तरफ एक्सरसाइज के लिए कह रहे हैं यानी कि हर थोड़ी देर में अगर आप दिन में दिन के समय में हो तो आपके पैर को एक्टिव रखना है उसको काफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है जो हमारी पिंडलियाँ होती हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है जब वो अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी जैसे अगर फ्लैपिंग मूवमेंट अगर आप कर रहे हैं पैर की एक्सरसाइज कर रहे हैं या थोड़ा वॉक करके आ रहे हैं तो आपके जो पैर की पिंडलियाँ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और वहाँ पर खून जमा नहीं होगा और सर्कुलेशन में आएगा सो so, इसलिए आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है चौथा टिप आपके वजन को नहीं बढ़ने दें क्योंकि एक्सरसाइज की बात करेंगे तो वजन की बात आएगी सो so, वजन ना बढ़ने दें अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है प्रेगनेंसी में जितना ज़रूरत हो उससे भी ज़्यादा तब ये तकलीफ आ सकती है और कितना वजन आपको बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में आपकी प्राइमरी वेट पर डिपेंड करता है तो छः से नौ किलो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और अगर आपका वेट बहुत कम है तो नौ से बारह किलो तक चल जाएगा लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी बहनें जो हैं वो कम से कम बीस किलो का टारगेट टारगेट लेकर चलती हैं मुझे लगता है घी मक्खन बटर चीज़ दे धनाधन खाना चालू हो जाता है प्रेगनेंसी में सो ये हमको तकलीफ दे सकता है खाने पीने में आपने अगर कंट्रोल किया तो ये चीज़ आपको मदद कर सकती है तो दैट दैट इज़ आवर फिफ्थ टिप कि खाने पीने में आपको क्या कैर करना चाहिए नमक बहुत ज़्यादा मत लें हर चीज़ में नमकीन चाहिए हमको अरे चटपटा खाने की इच्छा और ये नमकीन खा लो पर वो नमक जो एक्स्ट्रा जाता है वो हमें प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग बढ़ाने के एक कारणों में से एक बड़ा कारण है मैं ये नहीं कहता हूँ कि नमक बंद कर दीजिए पर उसको कंट्रोल में रखिए पानी बहुत पीजिए ये मत सोचिए कि अगर पानी सूजन बहुत ज़्यादा तो पानी कम करूँगी तो फिर हमारा सूजन कम हो जाएगा नहीं ये
हो सकता है आपके डॉक्टर आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग के लिए एडवाइस करें ये कंप्रेशन स्टॉकिंग ऐसा होता है कि टाइट वाले सॉक्स के जैसा होता है और जिसे आपको अप्रोप्रिएट साइज का लेना होता है आपके पैर का साइज आपके पैर की लंबाई आपका डायमीटर ऑफ द लेग ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके उनका साइज आता है तो ये सब चीज़ें आपको एक एक्सपर्ट के पास में दिखा के लेनी है रैंडमली किसी का भी साइज़ है किसी दोस्त का सॉक्स उठा के पहन लिया ऐसा मत कीजिए एक और चीज़ बहुत जरूरी है इसके अंदर कभी कभी वो सॉक्स की जरूरत हमें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की जरूरत नहीं होती हम सादा सॉक्स जो होते हैं लंबे वाले टाइट वाले सॉक्स कंप्रेशन सॉक्स भी अलग आते हैं आप वो सॉक्स ले सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं और रेगुलर सॉक्स से अलग होती हैं और वो आपके पैर को कंप्रेस करके रखती है जिससे कि आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है हाँ ये भी ध्यान रखें कि सॉक्स रोल आउट होकर कंस्ट्रक्शन बैंड या रिंग या इलास्टिक के रबर बैंड जैसा ना हो जो आपको और टाइट करे और और स्वेलिंग आपका बढ़ा दे और आपको और दर्द बढ़ जाए तो वो ऐसा ना होना नहीं होना चाहिए इस बात का आप ध्यान रखें अब हम आते हैं आपकी सातवें टिप पे सातवां टिप पे आपका गर्म पानी हम कई बार सोचते हैं गर्म पानी से नहाएंगे तो पैर की सूजन कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा गर्म पानी या बहुत देर तक गर्म पानी में पैर रखना फायदेमंद नहीं उल्टा नुकसानदेह है क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा है उसकी वजह से सूजन बढ़ सकती है लेकिन गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर पैर रखने से सूजन कम होना ये सही है ये गलत नहीं है लेकिन आप बहुत देर तक लटका के रखेंगे तो स्वेलिंग आपकी फिर से बढ़ेगी वो कम नहीं होगी इसलिए आपको वो चीज़ जो है हम सोचते हैं कि इससे हमेशा फ़ायदा होगा जरूरी नहीं है वो फ़ायदा हो उसकी जगह पे जो अगला टिप है जो आठवां टिप है मैं जो दे रहा हूँ वो है पोस्चर का वो ज़्यादा फायदा करेगा पोस्चर यानी कि आप जब लेटते हैं तो कोशिश करें कि लेफ्ट लैटरल पे सोएं क्योंकि आप जब सीधे सोते हैं तो आपका जो प्रेगनेंसी से भरा हुआ यूट्रस है उसका सारा वजन आपके वेसल्स पे आता है तो बच्चे के वजन की वजह से जो रिटर्न ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है और पैरों में सूजन होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है ऑल्सो जब आप लेटते हो तो पैर के नीचे तकिया लगा लें या कुशन लगा लें जिससे कि आपका पैर थोड़ा लिम्ब एलिवेटेड रहे जिससे कि स्वेलिंग कम हो जाए तो ये आपका आठवां टिप था दैट इज़ केयरिंग ऑफ योर पोस्चर अब नाइन्थ टिप नाइन्थ टिप है आपके कपड़े आपके जो कपड़े हमने सॉक्स के बारे में बात की लेकिन जो पूरे कपड़े और पहनावा है बहुत ज़्यादा टाइट कंस्ट्रक्शन वाले कपड़े ना पहने एकदम टाइट वाले ड्रेसेस ना पहने उससे आपको पैर में स्वेलिंग ज़्यादा होने की संभावना होती है और जूते जो आपका बहुत ही बढ़िया कलेक्शन बना रखा होगा आपने पहले लेकिन अब वो जो जूते हील वाले हैं टाइट शूज़ हैं वो आप ना पहने कम्फर्टेबल शूज़ आपकी प्रेगनेंसी के लिए लाएँ और कम्प्लीट कवरिंग वाले लें जिससे कि आप स्लिप होकर ना गिरें बट इम्पॉर्टेंट थिंग है शूज़ की कि ये जो शूज़ प्रेगनेंसी के समय अगर टाइट हो जाते हैं तो आपको दर्द ज़्यादा होता है पैरों में तो वो चीज़ को आपको अवॉइड करना है ठीक है और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है अपने पार्टनर को काम पे लगाएं यस yes, मतलब पैरों की मसाज कराएं उनसे अगर आप हल्के हाथ से मसाज कराते हैं तो आप कभी कभी वो चीज़ बहुत सुहाद देता है और आपको यू फील नाइस आह आनंद आ गया प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं बिना प्रेगनेंसी में मजा आता है लेकिन प्रेगनेंसी के समय सपोज अगर आपको ईजीली मसाज नहीं हो पा रहा है पैर कोई दबाने वाला नहीं मिल रहा है तो सिंपल एक छोटी सी बॉल या ऐसा कुछ रखे उसके ऊपर पैर रख के आप ऐसा रोल कर सकते हैं उसके पैर के यू नो पैरों को अपने फुट को तो भी आपको वो चीज़ आराम दे सकता है बहुत ज़्यादा आपको एक्यू प्रेशर एक्यू पंचर करने की जरूरत नहीं है साधारण सा सिंपल मसाज भी आपको बहुत मदद करेगा अब आखिरी स्टेटमेंट ये है कि अगर हमें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा सूजन है स्पेशली सुबह उठने के बाद या आराम करने के बाद अगर स्वेलिंग सिर्फ पैरों में नहीं है आपके हाथों में उंगलियों में फेस पे सब जगह तो प्लीज़ आपके डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाएं हो सकता है कि एक खतरे की घंटी हो और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है ये चीज़ की कारण से भी स्वेलिंग आ सकती है हमने एक अलग वीडियो बनाया है हाइपर टेंशन इन प्रेगनेंसी पे यदि आपने नहीं देखा होगा तो वो जरूर देखेगा क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सूजन आती है तो आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से दिखाइए और प्लीज़ ये चीज़ों को मामूली ना माने थैंक यू वेरी मच टेक केयर